Para Sobre allá. todo es para conocer un poco lo que ha ocurrido. No, reina, no guachimán, Por ahí. favor, no puede Señora ir. Verónica, nos decía que es cierto que usted ha cometido la agresión, señora. ¿Tiene algo que decir, tal vez? Hay una denuncia de por medio. ¿Qué tiene que decir al respecto, señora Verónica? Sin ganas de molestarla, solamente es conocer la versión de parte suya. Con todo respeto, señora Verónica. No va a poder salir de acá. No va a poder salir. Cierra, cierra, señora. No va a poder, no va a poder salir. Mira lo que están haciendo. No va a poder salir, señora. Yo escucho un negro de M y recibo la patada horrible porque parece que tengo una fractura, me dice según el médico legista. Párense, 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 párense acá todos, párense acá todos. Párense, párense acá, acá estoy firmando. Estoy firmando acá. Párate ahí, Toño, párate ahí, Toño. Párate ahí, párate ahí en la esquina, párate en la esquina porque no lo suceda. Este es el silencio de Verónica Alcalá, madre de Alejandra Baigorria, hoy envuelta en un caso de salvaje agresión. Señora Verónica, nos decía que es cierto que usted ha cometido la agresión, señora. ¿Descarta que usted haya ofrecido dinero para el silencio del sereno que la ha denunciado? Como sacado de un guión de reality chollywoodense, así de escandaloso. Es hoy el presente de la familia de Alejandra Baigorria. Su madre acaba de protagonizar tremenda agresión contra un efectivo de serenazgo de la victoria. El caso terminó en la comisaría de Apolo. Párense, 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 párense acá todos, párense acá todos. Párense, párense acá, acá estoy firmando. Estoy firmando acá. Párate ahí, Toño, párate ahí, Toño. Párate ahí, párate ahí en la esquina, párate en la esquina, porque no lo suceda. Está diciendo que usted lo ha agredido, que le ha metido un pedido, que le una patada. Ahora dicen que le ha pateado la cara al hombre, ¿no? Pero el hombre vino acá sangrando. Lo había confundido con la de Gón. Porque es un sereno, sí. Según indica el señor que ha estado revisando porque... Hay una nueva modalidad de robo. Y él la confundió con la dron. Efectivamente. Y justo cuando va a agacharse y... Pero acá la señora se puso malcriada. Después se puso malcriada. Acá, con ustedes. No, acá no. Acá solamente llegó, este, le pusieron de posición, hicieron un parte policial, eh, le di su citación claro. y nada más. Le pregunté si ha sido lesionada, no, me dijo. Y ahí se retiró. Para el día 19 está citado. Esta es Doña Verónica Alcalá, madre de Alejandra Baigorria, tratando de abandonar con su vehículo el emporio de Gamarra en medio de los gritos de quienes transitan por allí. No va a poder salir hasta que venga policial. Párense acá, párense acá. Párense, 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 párense. párense, párense acá todos, párense acá todos. Minutos antes, según detalla este atestado policial, golpeó salvajemente a este trabajador de la Municipalidad de la Victoria, tras confundirlo con un delincuente. Esto ocurrió en plena vía pública, a vista de todos, en la cuadra 12 del Girón Agustín Gamarra. Por el parque de América, varias llantas están bajas, están bajando las llantas. He dispuesto de que se pongan a las esquinas para que visualizar quiénes son, porque a veces se escabullen los delincuentes. Me sorprende porque nosotros, porque ella lo que alega es que me ha confundido con delincuentes. Claro. Mire los uniformes de todos, el color. Mire mi chaleco. Es, dif es dif difícil que ella diga que, que somos delincuentes. ¿no? La víctima, Marco Antonio Muñoz Vázquez, habló en exclusiva para La Noche es Mía y revivió el terrible episodio del último martes, 9 de mayo. Yo estoy sacando acá, recibo la patada, me levanto, hago así y me meto el puñete acá. Tú te vas para un costado. Estoy caminando con ella, hablándole, señora, pediciéndole que no me lastime. Y, y comienza golpeando y golpeando. Entonces, ¿y ¿qué ha pasado? Ustedes, rateros, delincuentes... Negro, de, negro para aquí, hasta negro... Acá, no, hasta caminando. allá, negro para aquí, negro ah, para allá. seguías tú caminando y, y seguías agrediendo. Y la gente gritándole a ella que no me agreda. 
Yo escucho un negro de M y recibo la patada horrible porque parece que tengo una fractura, me dice según el médico legista, en toda esta parte. Entonces, este, ella, ya al ver que tanto claro. agresión y la gente contra ella, ella estaba con dos amigas, compañantes, Ajá. se sube a su carro pretendiendo irse a la fuga. Aquel día, el supervisor de seguridad ciudadana estaba en medio de un operativo contra el robo de vehículos en Gamarra, cuando fue sorprendido por doña Verónica. ¿Y usted qué cree? Mientras yo le hablaba, me vuelve a meter otro. ¿Dónde te mete esta vez? El... Todo, me ha tenido la señora... A, a... En la, todos en el rostro. Todos en el rostro, perfecto. Parece que la señora conoce de deporte, de contacto. A la luz. Puede decir, tal vez, es que lógico. tú le empujaste, ¿no? Es lógico. Tú lo niegas. Pregúntale a los, a los, a los de tienda, pues ellos han visto todo. Yo lo niego. Todos los de tienda acá han visto. La reacción de este hombre fue dar parte a la policía. Y lo que vino después fue tremendo escándalo, desesperación y gritos. No va a poder salir, no se va a poder salir. Señor, no va a poder salir de acá. No va a poder salir. Cierra, cierra, señora. No va a poder, no va a poder salir. Mira lo que están haciendo. No va a poder salir, señora. Por las puras, ¿eh? no va a poder salir. Hasta que venga policial. Párense acá, párense acá. Párense, 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 párense. Párense acá todos, párense acá todos. Párense, párense acá, acá estoy firmando. Estoy firmando acá. Párate ahí, Toño, párate ahí, Toño. Párate ahí, párate ahí en la esquina. Párate en la esquina cuando no suceda. Y hoy, testigos terminaron por confirmar que la mamá de Alejandra Baigorria sí agredió a Marco Antonio Muñoz Vázquez. La señora ha visto que sus llantas estaban bajas y la otra también se estaba bajando. Entonces ella ha visto al chico, al moreno, ha visto que ha pinchado la llanta. Entonces ella ha pensado que él ha sido el que le ha pinchado la llanta. Entonces, ella donde se ha alterado y se ha ido y la ha agredido. El muchacho le gritaba, le insultaba, como dice. Bien, él, él amenazó, le dijo, ya sabes que ahora sí que te fregaste, este, ahora sí voy a contar todo, le voy a decir a tu hijo, todo lo que sea, ahora voy a mostrar todos los videos que se de ti. Lo más lamentable es que según este elemento del serenazgo victoriano, doña Verónica intentó liberar el roche con dinero, tal vez buscando que el caso no llegue a mayores, pues de admitirse el diagnóstico del médico legista, el asunto quedaría en manos de la Fiscalía. Tú que tuviste un segundo acercamiento para ofrecerte dinero, ¿te hablaron más o menos un monto? Eh, yo he estado en la comisaría de policía, me acercó una persona diciéndome que la señora me estaba esperando por aviación. No recuerdo aviación a Riola. No, no, le dije que no puedo acercarme, que, que la comisaría están esperándola para que... Quería arreglar ella. Sí, eso sí. ¿Qué crees que ha podido pasar con la señora en ese momento para actuar de esa manera? Yo creo que la señora, en su afán de, de su soberbia será, de querer golpear, agredir y culpar a cualquiera, ella no le interesa, no ve uniforme, no ve nada, no respeta a nadie. En medio del escándalo, Alejandra usó su cuenta de Instagram para dedicarle este mensaje a su madre. Lo cierto es que en las próximas horas se le puede venir la noche a doña Verónica Alcalá y nosotros también fuimos por ella para oír su descargo tras la denuncia de agresión. Sobre todo es para conocer un poco lo que ha ocurrido. Por favor, es cierto que usted ha cometido la agresión, señora. Hay una denuncia de por medio. ¿Qué tiene que decir al respecto, señora Verónica? Descarta que usted haya ofrecido dinero para el silencio del sereno que la ha denunciado. Dicen que el que calla otorga. Saque usted sus propias conclusiones. Cuánta violencia hay en las calles, muchachos, qué terrible. Pero la gente está estresada, la señora estaba estresada, la mamá de Alejandra Baigorria. O sea, ¿cuál es la figura? No entiendo. Encontró al, al señor este, al se... pero ese es un serenazgo. 
A la <risa> bueno, encontró a ese señor este, que es un serenajo, que, que le estaba dando un besito a la llanta, que le, está, le estaba bajando la llanta. El... A ver, les, alguien le estaba bajando la llanta al auto de la, la mamá de Alejandra está... Baigorria. Exacto. Y el sereno estaba, ¿qué? Midiendo la presión. No, sacando los palitos para... Zapando... La... Ah, encima la estaba ayudando. Ah, ¡Qué va a crear! Que ahora muy feo que la señora cuando le dice negro, ¿cómo le va a decir negro al negro? No, no se le dice. Negro, negro al negro, no, muy feo. Es una, eso duele, eso duele en el Perú de hoy. Bueno, pero tremendo chongazo. Y, y se quería ir, quiso hacer la de Edusa de Tone, fugarse. Pero, pero no le quiso hacer, pues no la de, Así está de no moda. Digo. No. Caga gente y te vas. Ya. No, 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 no la dejaron a la, a la señora, ¿no? Sí, se para. Yo la veo a la mamá de Alejandra Baigorria y me acuerdo de mi época oh, de zona de impacto. impacto. No, 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 no saben los amigos que éramos. Ah. No. Muchachos. Yeah. Nada. No, la verdad los voy a ignorar. Muchachos. Yeah. No, podrían hacerlo un poquito más fuerte Ay. y más largo. Ay. Muchachos. Yeah. Hoy es una noche maravillosa. Osa. Osa. ¿Por qué? Okay. Porque Claro Club, el programa de beneficios de Claro, nos invita a la Van Premier de Mujer Maravilla para ganar. Qué bueno eso. Noche maravillosa porque Claro Club nos invita al... La Mujer Maravilla, la Van Premier. Solo tienes que ingresar tus datos en claro.com.pe slash Avant Premier y participe en el sorteo de una de las cinco entradas dobles. Ah, yo quiero ir. Gran sorteo 25 de mayo. Gracias, claro. Gracias. Wonder Woman, Wonder Woman. Qué bonito. Pero esta familia... Está decretada por el dio, por Dios para el escándalo. Hay, hay, así hay familias que nacen para el escándalo. Mira tú, es un roche. El escándalo persigue a, la, a los Baigorria. Miren la nota, por favor. A ver, a ver, a ver. Por la fuera la metí en la mano. He estado sacando un palo y recibió el primer puntapié de la señora. No, no, no va a poder salir. Mira lo que están haciendo. No va a poder salir, señora. Yo escucho un negro de M y recibo la patada. Por la fura, ¿sí? no va a poder salir hasta que venga policial. Párense, 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 párense. Párense, párense acá todos, párense acá todos. Párense, párense acá, acá estoy firmando. Estoy firmando acá. Entonces cuando yo me levanto, recibo la patada, luego al puñete le pido a la señora, por favor, señora, cálmese. Mete el carro, pa, mete el carro, mete el carro. Cuidado con que si me pisas, ¿ah? Estamos llamando a policía, sino que van a venir a apoyar. Queríamos hablar con usted un momento, por favor. Por favor, no puede. Señora Verónica, no, se... no puede declarar. ¿Ya? Por favor. Sobre todo para conocer un poco lo que ha ocurrido. ¿Qué está pasando? Tanto escándalo, gritos, golpes. Recibo la pata. Insultos. Y me dice negro de Me muero. ¿Quién es la protagonista de esta novela? Verónica Alcalá. Sí. La mami de la baigorria. Por la fuera la metió la mano. No, vas a poder, no va a poder salir. Mira lo que están haciendo. No va a poder salir, señora. Queríamos hablar con usted. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Ok, ok. Solo unos minutitos, señora Verónica. No puede declarar. ¿Ya? Por favor, por favor. Por favor, no señora Verónica. Qué boquita. Este es el verdadero espectáculo. Párense, 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 párense acá todos, párense acá todos. Párense, párense acá, acá estoy firmando. La familia Pinga. Amas a tu hermana, ¿verdad? La amo, la recontra amo. Qué lindo, ¿y la cuidas mucho? Demasiado. ¿Qué opinas del nuevo cuñado de Pancho, el chileno? ¿Qué opinas del nuevo cuñado de Pancho, el chileno? Con ese hermanito solterona por siempre. ¿Qué opinas del nuevo cuñado de Pancho, el chileno? ¿Y esa carita? Un zoom, por favor. Mm, ¿Problema estomacal? ¿Está furioso? O oh, Bueno, lo dejo ahí. Otra vez los Baigorria. Ellos son la otra cara de la familia Ingalls.
Sección Estelar de... Los Baigorrias son una joyita. La chica de impacto, Verónica Alcalá. La mami, regia, cuerpazo, deportista. Claro, muchos años atrás. Para las mujeres, sobre todo, porque ya saben que las peruanas normalmente terminan la grasa en el pompi y en la cadera alta. ¿Qué tal, chica? Bien, duele, duele. Trabaja. Eso, es, ajustando siempre. Épocas mozas, porque ahora... Bueno, épocas, tiempo pasado. La mami de la Baigorria hace poco fue denunciada por Marco Antonio Muñoz, agente de seguridad de la Municipalidad de La Victoria. Este la acusa de haberle pateado su carita. Yo cuando he estado sacando un palo, he recibido el primer puntapié de la señora acá. Yo escucho un negro de M y recibo la patada, es ahí donde recibo un puñete. Ah, son dos golpes. No, son varios. Está metiendo el carro. Está metiendo el carro personal. Al personal. Me dice negro de a ustedes, tú, me están bajando las llantas. Y yo le digo, estamos viniendo a solucionar esto y cuando le hablaba me vuelve a meter otro puñete. No es la primera vez que la mamita de la Baigorria está metida en escándalos. De tal madre, tal hija. Según los fans del Chato Har, le dijeron de todo, hasta movidita. ¿Movidita? Uy, uy, uy. Verónica Alcalá sufre de alcoholismo. Y era movidita por Chaclacayo. Hace muchas camas. Yo fui mamá a los 18 años en Chaclacayo, entonces no tuve tiempo nunca tampoco de ser movidita, porque solamente me dediqué a criar hijos. Entonces por eso te digo que me regala. Bueno, este mismo episodio me recuerda a... a... Ámame, que me vas a perder. Son tal para cual. ¿Por qué tienes que venir a tirar el celular, romper el celular, romperte las manos con sangre, limpiarlas en la pared? Y... Me la voy a seguir rompiendo ahorita cuando pongo el teléfono, así que no importa eso, no te importa mi salud, así, da igual. ¿Qué te Ámame, que me vas a perder. Ámame. No, el que me va a perder es tú, el que me va a perder es tú, abre los ojos. Yo no he hecho nada. ¿Por qué te voy a perder si yo soy atrás de ti todo el p***? ¡Ámame de mí! ¡La p***! Hace dos días yendo a mi casa me has empujado, has tirado todo como un loco, date cuenta. Ay, no que me vas a perder. Ámame. Ahora el Benjamín de la familia podría ser el vecino más querido de su distrito. Yo no opino de relaciones de dos, son de dos. No. Todo bien, mi hermana es una mujer hecha derecha y ya sabe lo que hace. Y es una mujer A1, porque cree que todo el mundo habla de ella y ya no habla de nadie. Si para cada roto hay un descocido, para su hermanito hay una hermanita para ser defendido. Sabrás. ¿Aló? Ale. ¿Aló? Ale, ¿cómo estás? Se habla Richie. Sí, eh, Richie. Ale, Richie, de la noche es mía. Preocupados por el tema de tu mami. Y no puedo hablar, disculpa, me estoy con del 2 y no puedo hablar. Disculpa. Sí, pero en todo caso queremos saber porque está involucrada aparte tu mamá también con un tema de unos agentes en la municipalidad de La Victoria. No puedo, no puedo hablar, solamente todo está perfecto, todo está bien, todo está correcto. Tu mami, tu mami tiene... Porque no puedo, no me deja. Sí, yo sé, yo sé, Ale, solamente en todo caso dime... No puedo hablar más. Yo sé, mi reina, yo solamente quisiera saber el tema de, de la gente municipal. ¿Tu mamá tiene esos estragos siempre de lo que es violencia o no? No puedo hablar nada, no puedo hablar nada. Gracias. Ya, mi Ale, besos, chao. Con la pura sed no va a poder salir hasta que venga policial. Párense, 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 párense acá todos, párense acá todos. Párense, párense acá, acá estoy firmando. Bueno, hermana Baigorria, no todo está bien. A pechugar y cambiar debes. Bueno, pero a ver, es claramente un error, es una confusión, eso no, no, la, la señora debe estar, o sea, cualquiera que va a gamarra está palteado, alterado, pues, ¿cómo quieren la versión? A ver, ¿quieren ver, opinión carga montón o lo que yo pienso? O porque también podemos hacer amor. opinión carga montón, ¿no? no ¿Cómo quieren? ¿Qué versión quieren? ¿Amor, amor, amor o al dos? <risa> ay, 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 no, porque si quieren les hago la de amor, 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 ¿no? Igualita que su madre, no es eso.
No, yo creo la verdad. Yo la verdad lo que pienso es que la, 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 la señora está con el estrés, pues, y está, está estresada, ha creído que era un choro o que alguien que le estaba bajando la llanta, porque ahí la gente cree que es dueña de la pista también, entonces se encontró con alguien, dijo, ah, este, ¿de dónde viene? Y le ha mandado con cariño su tacle que le ha partido la cara. Pero por lo demás, todo bien, ¿eh? yo coincido con Alejandra Paigorria. Todo, ahora, muy feo que la gente en las redes sociales ponga esas barbaridades. No sé, que si movidico, no, es un idiotez. Bueno, pero este tema tan importante, tan importante, lo vamos a desmenuzar. Primero con una especialista, una psicóloga. Ella es Lisbeth Cueva en la noche mía. ¿Qué tal, Lisbeth? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenida a la noche mía. Gracias. Luego continuaremos con una conductora de televisión, programa, un magazine de, de, diurno. Adriana Quevedo en la noche mía. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado. Y luego con un especialista en materia de escándalos. Amiga, pues, de, de, de todas maneras, del club. Stephanie Valenzuela en el programa. Muy bien. Nutrido panel del día de hoy. Bueno, señoritas, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidas al programa. ¿Alguna, ¿Nunca han tenido un ataque así de ira, algo? Mi amor, espérate, me, no, tranquila, no es tu escritorio. No. Ya. Nunca. Está con una concha, se sienta así. Oye, oye, no, pero si quieres, pon las se piernas se acá después, también. ¿eh? Después me quería echar acá y sí, ya se cae. No, no, no ponga el, el codito. Una broncaza me llevé mi jato. Oye, ya. Me imagino. Estoy súper sorprendida, la verdad, con lo que estoy viendo. Muy sorprendida. ¿Por qué? Pero tú acabas de decir que cualquiera reacciona de esta manera, pero. Tú le metes una patada en la cara a alguien... A ese sapo no, porque me pega. No, pues. No, pues. La verdad que es bien raro que alguien reaccione de esta manera. Y sí. no fue la patada solamente, sino que después también fueron puñetes en la cara. Ah, y los así, insultos. Mientras quería explicar qué estaba pasando, ¿no? Entonces... Claro. Es muy raro. ¿Tú en combate no reaccionabas así algunas veces? La ¿Cuando verdad? estabas con Mario y Rivarre? No, 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 jamás, jamás me vas a ver que le metió una patada en la cara a alguien, o sea, claro. olvídate. No, pues. Pero también, bueno... Que... <risa> Pero... No, meter una patada a alguien tampoco, creo que si ahí se pasó, que hay momentos en que te dan ganas de, 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 oh, de reaccionar, de hacer algo, de gritar... Quizás, hasta claro. que hasta que haya dicho, oye, ¿qué pasa? No sé. Mira, Pero patear ya es patear un poco es otra fuerte, cosa. ¿no? Vamos a ver el, vi el video, a ver qué dice, ¿no? A ver. No va a poder salir, no se va a poder salir. No va a poder salir de acá. No va a poder salir. No va a poder salir. Ahí había pasado lo de la patada. No va a poder salir. Mira lo que están haciendo. No va a poder salir, señora. Por la pura no va a poder salir. Hasta que venga policía. Claro, ahí la gente... Oye, la gente hace mejor chamba que los parece policías. Acá, parece acá, acá. Con el celular. Párense, párense, párense. Párense acá, todos, párense, párense acá todos. Párense, párense acá, acá estoy firmando. Estoy firmando acá. Párate ahí, Toño, párate ahí, Toño. Párate ahí, párate ahí. Ahora, sería bien importante el enfoque psicológico, ¿no? Lisbeth, ¿qué, qué, ¿qué encontramos? ¿Qué ¿Es el estrés de la calle? Bueno, en realidad, en primer lugar, nada justifica la violencia. Ojo, ¿eh? nada claro. justifica una agresión ni física ni verbal. Estamos hablando de una persona, aparentemente, que tiene las emociones bastante desordenadas. O sea, no hay conciencia, no hay razón para poder tomar una decisión como la ha tomado la señora. Yo creo que aquí, más que criticar la actitud, hay que brindarle ayuda. Claro. Porque eh, esto no viene de ahora. Me imagino que ya esta persona ha aprendido a reaccionar y a protegerse de esa manera. Y ojo, que es mamá. Es mamá y lo bueno, mismo Tamara, que tiene ella... no creo ella... que haya otra manera de protegerse, ¿no? Bueno, lo que pasa es que una, no, sí, no. No, ya, favor, que pasa que una persona que no está con las emociones estables eh, claro. reacciona, suele reaccionar de esta manera, ¿no? Y como te decía, es, es mamá cierto. y esto va a reflejar a los hijos también, ¿no? Y estos hijos probablemente a futuro enganchen con relaciones tóxicas. No, si Alejandra Baigorria tiene una super relación, es gente, se junta con gente de lo más normal. No es claro, nunca. No, tú conoces bueno. a alguien con quien se haya maleado la. No. Super Uy, claro. Gracias, Guti era así contigo. Tú, tú también has tenido algo con Guti. No, Guti era súper tranquilo. O sea, yo, el, ella yo creo tranquilo. que una persona o te puede sacar lo mejor o te puede sacar lo peor. Y de repente, yo, pues lo, lo saca de quicio, ¿no? Yo te saco algo. ¿Tú me sacas algo? <risa> 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 
Bueno, pero es de tu malo, personalidad. Pero que no, la verdad bueno. es que no podemos, no somos Ay, ángeles, Dios. tampoco todos. No, no, claro. no. Cuando hemos entrado en cólera, hemos reaccionado claro. mal. Claro, pues tampoco nos hagamos aquí los buenos. Si, no, claro. si nos graban, seguro que quedamos mal, pero ah, una patada es. en la cara no te pases, pues tampoco. No, aparte, Ahora, el tema doctora. también es reconocer, ojo, ¿eh? porque no solamente es eh, guardar silencio, porque también como ser humano podemos cometer errores, claro. pero aquí el tema es, ok, me equivoqué. Y no tratar... Que, creo Doctora, que pero es de... normal, o sea, no sé, a mí me pasa. Yo a veces tengo como que ira o, o me dicen algo feo y de verdad reniego demasiado. No llego a los golpes, pero reniego demasiado. Ah, bueno, ¿Es normal no, o, no, o también tengo que pasar por terapia? Chico, me estoy sintiendo camucha negrita en utilísima, no sé por qué. Pero... Paren la... No, es... no sé. Paren la cháchara. Yo que bueno, no me estoy fuimos... Sí, no, hay que eso. Sí, terrible, terrible. No, este... Responde un ratito. Ay. No es que sea normal. Las emociones es parte del ser humano. O sea, es natural que reaccionemos también con cólera, tristeza, miedo. El tema es que manejemos correctamente nuestras emociones y no nos eh, hagamos daño ni a los demás. Y más si estamos grandes, ¿no? Por supuesto, Bien grandecitos. Por supuesto. A ver, bueno, nosotros fuimos a buscar a la mamá de a Verónica Alcalá, la mamá de Alejandra Baigorri. Tenemos algo, a ver. A ver, a ver. Ya, por favor. Para Sobre todo es para conocer un poco lo que ha ocurrido. No, reina, no por favor, no puede Señora Verónica, Queremos nos decía que ella, no es cierto que usted ha cometido la agresión, señora. ¿Tiene algo que decir, tal vez? No, pues ya hay que... Hay una denuncia de por medio. ¿Qué tiene que decir al respecto, señora Verónica? Sin ganas de molestarla, solamente es conocer la versión solamente de parte queremos, suya. Queremos su versión para la noche destruida. Con todo respeto, señora Verónica. <risa> Somos de la Santa televisión tan blanca. Dinero para el silencio, Estamos haciendo televisión freno, blanca. Solamente queremos su versión para que luego la pongamos en amor, amor en todos los canales y la destruyamos. <risa> bueno, a ver. Pero a hay ver, un tema acá, Galdos. Le dice, sea. tengo algo que decirte. No tiene, ¿Por qué no la lleva? Tengo algo que decirte, entonces. <risa> Tengo algo que decirte. Tengo algo que decirte. No te quise patear la cara. Y me parece el serenazgo, ¿no? Claro. No, pero hay algo que también acá, o sea, Alejandro puede tener mil problemas y todo, pero lo que haga puntualmente la mamá el día de hoy, no deberían, o sea, como que echárselo a Alejandro. Al final la, oh, la mediática claro. es ella, no la mamá, ¿no? Claro. O sea, me parece que ya sería un cargamontón que ella no tendría por qué. Pero no, yo, yo preguntaba atrás de cámaras, ¿te imaginas que tu mamá reacciona de esta manera? Exacto. Mi hija por lo general pasa, reacciona ¿no? así. ¿Qué, ¿Qué haría? ¿Y qué pasaría ¿Qué si es la no, mamá no, de Galdós? Le, 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 mi viejita por lo general reacciona así, pero bueno. Se le da su rico can y ya está, tranquilo. ¿no? <risa> Pero sí, pues mi viejita, no, no chino, una vez te acuerdas que el camerino me insultó. Mi la viejita también está ¿no? trastornada. Pero ojo, Pero ojo, doctora, Carlos, sí, sí, psicólogo. ojo que no solamente los padres están para poder marcar los errores en los hijos, los hijos también pueden marcar errores en los padres y no justificar. Claro. Si bien es cierto, Alejandra, bueno, es su mamá, la adora y, y yo sé que va a sacar cara por ella, pero también es importante que ella como hija converse con su mamá y le enseña a reconocer esto que no está bien, porque si no Alejandra es un, es un es una persona pública y es un modelo a seguir para muchas chicas también. Claro, ya que de qué gerente usa camisa. Bueno, y... <risa> ¿Cuánto tiempo va grabando? ¿Cuánto está su tiempo de piso? ¿Cuánto está su tiempo de piso? ¿Cuánto está su tiempo de piso? Anda, a ver, oye, qué tal sorpresa. Anda a arreglar esa hueva. Anda a arreglar tu hacha. Bueno, acá estamos en Panamericana, compadre. Este, bueno, tenemos el testimonio del sereno. A ver qué. Escucho un negro de M y recibo la patada horrible porque parece que tengo una fractura, me dice seguro el médico legista, en toda esta parte. Entonces este, ella, ya al ver que tanto claro. agresión y la gente contra ella, ella estaba con dos amigas, compañantes, Ajá. se sube a su carro pretendiendo irse a la fuga. Jugar. Porque ella lo que alega es que me ha confundido con delincuentes. Claro. Mire los uniformes de todos, el color. Mire mi chaleco. Es, es, es difícil que ella diga que... Que somos delincuentes, ¿no? Oh. 
Bueno, y los uní. Ahora, tenía un chaleco bien. Tenía un chaleco un poquito claro. sucio, ¿no? Pero, sí. pero no, pero se podía identificar. No se identificaba muy bien si era o no de la No, pero no era el típico chaleco celeste con azul. De repente se ha equivocado, ¿Eh? pues. No sé, yo la verdad no, 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 no lo identifiqué. <risa> bueno, de... Pero igual, pobrecito, creo que nadie se merece por querer ayudar a recibir un golpe. <risa> no, pero es que no ha sido. A, o sea, él no ha querido. Claro. Ella se ha confundido, es obvio. Claro. Pobre bueno. choro, dice, si fuera sido un choro. Pobre Ay, choro. No. Chama tu chel en la campaña, chama no. tu choro. Este, yo, sí, yo sí agarré un choro a patadas. ¿Cómo ¿cómo yo sí lo agarré. Una conclusión en, esta, en este tema. Bueno, una de las conclusiones, como te decía al comienzo, nada justifica la violencia ni física ni verbal. Decirle de repente a Alejandra, a la señora Verónica, que busquen ayuda, busquen ayuda profesional. Entiendo la presión mediática que pueden estar pasando en estos momentos, pero si no buscan la ayuda profesional y no educan correctamente sus emociones, va a seguir pasando lo mismo. Entonces, Seguro. si queremos mejorar como familia, empecemos buscando una ayuda profesional para la señora Verónica, para Alejandra y para toda la familia en sí. Perfecto. ¿Tú tienes ese caso o lo tomas? Lo bueno, no, 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 no. Yo si no, fuera médico, la verdad no, me la pierdo de todas maneras. No, no, en mí es más, yo puedo ofrecerle la ayuda profesional con ah, todo gusto, con mucho gusto. Buenísimo. Llámeme. Y bueno, obvio, bueno. obvio, porque es como tienen que ser. Finalmente se trata de que todos convivamos felices. Bueno, quiero agradecer a la psicóloga Lisbeth Cueva. Gracias, Gracias Lisbeth. Gracias. De, de hecho, en, en medio de un poco de la broma, pero nos has ayudado yo. Pero nos has ayudado a enfocar un poquito el tema. Gracias, gracias.